رابعا بعد بيان ولاية الكافرين والتحذير منها وبعد التحذير بالإتكان بالأبدال الذين يحبهم الله ويحبونه بيّن سبحانه وتعالى المعنى الحقيقي للولاية بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الشاهد القرآني أقول ويستفاد من هنا أن الولاء والولاية الحقيقية تكون خالصة نقية لا يشبها ولا يجتمع معها ولاية باطلة حصل الولاية بالله والرسول والذين آمنوا بمواصفات خاصة ذكرها القرآن إذن ويستفاد من هنا أن الولاء والولاية الحقيقية تكون خالصة نقية لا يشبها ولا يجتمع معها ولاية باطلة بل لا بد أن تقترن بالبراء من الشرك والنفاق وأهل الكفر والضلال قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه خامسا ننبه إلى أن الصحابة هم مورد الخطاب المباشر ومورد التحذير من الارتداد وولاية غير المؤمنين وقد قارن الله تعالى ذلك بذكر وحصر الولاية الإلهية والولاء والولي بالله ورسوله الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة التكريم وبأمين المؤمنين عليه السلام المعطي للزكاة وهو راكع إذا ننبه التفت جيدا لا ننسى المحاور والأفكار والنكات والفقه لما ذكرناه من شاهد قرآني إذا عندنا عندنا أحباب الله عندنا قوم يحبهم الله ويحبونه وعندنا هذا المعنى فهمه من سبقنا من أمراء من علماء بأن هذا له تطبيقات له تطبيق يتحقق أو سيتحقق أو يؤمن أن يتحقق بعد العصر النبوي الشريف بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا الأساس وعلى هذا الفهم تصرف عمر بن عبد العزيز وتصرف من كان معه أو في زمنه من علماء وبعد هذا نقول الخطاب حصر أعطى معنى الولاية قال هذه ولاية باطلة وأعطى الولاية الحقة وبين الولاية الإلهية الحقة الحقيقية الصادقة الصالحة بعد هذا أيضا نقول خطوة أخرى الخطاب كان بالمباشر كان بالمشافهة مع الصحابة والتهديد والتحذير كان كان موجه مباشرة إلى الصحابة والتحذير من الارتداد كان موجه مباشرة إلى الصحابة وفي نفس المقام القرآني في نفس السورة في نفس الآيات المذكورة في نفس السياقات المطروحة في هذا المورد في هذا الشاهد حصر بعد أن بيّن الولاية الحقة الولاية الباطلة بعد هذا قال إنما وليكم بيّن ما هي الولاية الحقة شخص الولاية الحقة حدد الولاية الحقة التفوا جيدا إلى هذه النكات